డయాబెటీస్ ఉన్న వారికి షుగర్ లెవెల్స్ తెలిపే రక్త పరీక్ష ఒకటే సరిపోదు రోగి ఆరోగ్య స్థితిగతులు తెలుసుకునేందుకు మరిన్ని పరీక్షలు అవసరం ఉంటాయి ఏ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఎంత కాలానికి ఒకసారి చేయించుకోవాలి వాటి ప్రయోజనం ఏంటి ప్రముఖ డయాబెటాలజిస్ట్ డాక్టర్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు ఆయన మాటల్లో షుగర్ వ్యాధి ఉన్నవాళ్ళు యూరిన్ టెస్ట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటనే చూసినట్లయితే మరి ఒకప్పుడు మనం యూరిన్ టెస్ట్ ని ఆధారంగా షుగర్ ఎంత ఉందనే చూసేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు ఈ షుగర్ ని నిర్ధారించడానికి యూరిన్ టెస్ట్ ని మాత్రం కూడా వాడట్లేదు యూరిన్ పరీక్ష కేవలం యూరిన్ లో ప్రోటీన్స్ ఏమన్నా లీక్ అవుతున్నాయా అలాగే యూరిన్ లో ఇన్ఫెక్షన్ ఏమన్నా ఉందా అనేది తెలుసుకోవడానికి అట్లా కీటోన్ బాడీస్ ఏమన్నా పోతున్నాయా అనేది తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే యూరిన్ పరీక్ష ని వాడుతున్నాం షుగర్ కోసం మాత్రం యూరిన్ ని షుగర్ ఎంత ఉందనేది తెలుసుకోవడానికి యూరిన్ పరీక్ష పనికి రాదు రక్త పరీక్షల్లో ముఖ్యంగా షుగర్ నిర్ధారించడానికి కొన్ని రక్త పరీక్షలు వాడతాం అందులో ప్రధానంగా ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ వన్ మిలిగ్రామ్స్ కంటే తక్కువ ఉండాలి ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ మిలిగ్రామ్స్ కనుక దాటినట్లయితే వారిలో షుగర్ వచ్చినట్లుగా మనం కన్ఫామ్ చేయొచ్చు అలాగే పోస్ట్ ప్రాండియల్ బ్లడ్ షుగర్ మరి ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత మరి రెండు గంటలకు చేసే ఈ రక్త పరీక్షలో షుగర్ లెవెల్స్ కనుక రెండు వందల మిలిగ్రామ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే వారిలో షుగర్ వచ్చినట్లుగా మనం నిర్ధారణ చేయవచ్చు అలాగే ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ ఆర్బీఎస్ అంటాం ఈ ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ ఆహారంతో సంబంధం లేకుండా రోజులో ఎప్పుడైనా చేస్తే దాన్ని ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ అంటాం అది రెండు వందల మిలిగ్రామ్స్ కంటే ఎక్కువ కనుక వచ్చినట్లయితే వారిలో షుగర్ వ్యాధి వచ్చినట్లుగా మనం నిర్ధారణ చేయవచ్చు అలాగే దాంతో పాటు మరి హెచ్బీ ఏవన్సి అనే ఒక ముఖ్యమైన పరీక్ష ఇది కూడా మరి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే వారిలో షుగర్ వచ్చినట్లుగా నిర్ధారణ చేయవచ్చు ఈ షుగర్ పరీక్షల్ని ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా చేసుకోవాలి అనేది మనం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ అలాగే పోస్ట్ ప్యాండియల్ బ్లడ్ షుగర్ అంటే కంట్రోల్ బాగా ఉంటే గుడ్ కంట్రోల్ అంటే హెచ్బిఏవన్సి ఎవరైతే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే తక్కువ మెయింటైన్ చేస్తున్నారో వారిని గుడ్ కంట్రోల్ అని చెప్తాం అలాంటి వాళ్ళు కనీసం మూడు నెలలకు ఒకసారి ఫాస్టింగ్ అలాగే టిఫిన్ చేసినాక తర్వాత ఈ త్రీ మంత్స్ యావరేజ్ హెచ్బిఏవన్సి వీటిని మూడు నెలలకు ఒకసారి అయినా చూసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే కంట్రోల్లో లేని పేషెంట్స్ ఉంటారు కొంతమంది షుగర్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటారు త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఈ షుగర్ కంట్రోల్లోకి వచ్చేదాకా ఫ్రీక్వెంట్ గా అంటే వారానికి పది రోజులకి అలా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది నార్మల్కి వచ్చేదాకా వచ్చిన తర్వాత నెలకు ఒకసారి చూసుకోవచ్చు అట్లాగే రెగ్యులర్ గా గుడ్ కంట్రోల్ లో ఉండేవాళ్ళు మాత్రం అట్లీస్ట్ త్రీ మంత్స్ కు ఒకసారి ఈ షుగర్ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి బీపీ షుగర్ ఉన్న వారిలో మరి దాదాపు యాభై అరవై శాతం మందిలో బీపీ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది షుగర్ వ్యాధి వచ్చి టైం గడిచే కొద్దీ బీపీ కూడా తోడవడం జరుగుతుంది అందువల్ల పీరియాడికల్ గా షుగర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బీపీని ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి షుగర్ బీపీ లేకపోయినప్పటికీ కూడా అలాగే బీపీ ఉండి దానికి మందులు వాడుతున్నటువంటి వాళ్ళు ప్రతి నెల బీపీ చెకప్ ని చేసుకుంటూ ఉండాలి అట్లాగే బీపీ కంట్రోల్ లో లేనటువంటి వాళ్ళు బీపీ కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే మరి వారానికి ఒకసారి బీపీని చెక్ చేసుకోవటం మరి ఇప్పుడు మనకి లేటెస్ట్ గా హోమ్ బీపీ మానిటరింగ్ మిషన్స్ హోమ్ బీపీ మానిటరింగ్ మిషన్స్ కూడా వచ్చినాక ఇంట్లో కూడా రోజులో డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ లో బీపీని చెక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఈ బీపీ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అలాంటి హోమ్ బీపీ మానిటరింగ్స్ కూడా వాడుతూ ఇంట్లో చెక్ చేసుకోవటం మంచిది అలాగే డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వారిలో ముఖ్యంగా ఈ డయాబెటిక్ రెట్నోపతి అనే ప్రమాదం వలన చూపు అంధత్వం వచ్చే అవకాశం ఉంది అందువల్ల డయాబెటీస్ వచ్చినట్లు తెలియగానే బేస్ లైన్ లో ఈ కన్ను పరీక్ష రెటీనా చెక్ చేయించుకోవాలి కన్ను పరీక్ష అంటే మనం అలా కళ్ళ జోడు మార్చుకునే పరీక్ష కాదు రెటీనా టెస్ట్ అంటే మీకు కంట్లో డ్రాప్స్ వేసిన తర్వాత డార్క్ రూమ్ లో పరీక్ష చేయడం జరుగుతుంది ఈ రెటీనా చెకప్ అనేది డయాబెటీస్ వచ్చిన ప్రతి వచ్చిన తర్వాత సంవత్సరానికి ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి రెటీనా నార్మల్ గా ఉంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి సరిపోతుంది అలా కాకుండా రెటీనా లో కనుక డయాబెటీస్ వల్ల డ్యామేజ్ జరుగుతున్నట్లు కనుక మీ డాక్టర్ గారు గుర్తించితే దాన్ని ప్రతి మూడు నెలలకో ఆరు నెలలకో మీ యొక్క వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి కంటి డాక్టర్ గారి సూచన ప్రకారం ఆ రెటీనాని చెకప్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వారిలో ఈ డిజిలిపిడీమియా అంటే కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లం కూడా మరి చాలా ఎక్కువ మందిలో ఉంటుంది ఈ డయాబెటిక్ డిజిలిపిడీ
టెస్ట్ ని ఫాస్టింగ్ లో పరిగెడుకున చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ టెస్ట్ లో మరి కొలెస్ట్రాల్ మోతాదును బట్టి దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ ఆహార నియమాలతో పాటు కొంతమందిలో అవసరం అయితే మందు బిడ్డల స్టాటిన్స్ వాడటం జరుగుతుంది మరి ఈ కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్ ను కూడా కనీసం సంవత్సరానికి ఒకసారి డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా చూసుకోవాలి అట్లాగే కొలెస్ట్రాల్ అధిక మోతాదులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అది కంట్రోల్లోకి వచ్చింది లేని మూడు నెలలకు ఒకసారి లేదంటే ఆరు నెలలకు ఒకసారి చూసుకొని చూసుకుంటూ ఉండాలి అట్లాగే మరి షుగర్ లేనటువంటి వాళ్ళు కూడా కొంతమందిలో కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది బీపీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అట్లాగే హార్ట్ డిసీజ్ ఫ్యామిలీలో కొంతమందికి వంశ పారంపర్యంగా గుండె జబ్బులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బాగా ఒబీజ్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆల్కహాల్ తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు వీరందరిలో కూడా కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అందువల్ల నార్మల్ పీపుల్ కూడా కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ని మరి ఒక ఏజ్ దాటినాక ముప్పై ఏళ్ళు దాటినాక ప్రతి సంవత్సరం కూడా చెకప్ చేసుకోవటం మంచిదే ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వారిలో మనం మందు బిళ్ళలు మొదలు పెట్టబోయే ముందు అంటే షుగర్ వ్యాధి వచ్చినట్లు నిర్ధారణ అవగానే కిడ్నీకి సంబంధించిన బేస్ లైన్ టెస్ట్ లో చాలా ముఖ్యం అందులో ప్రధానంగా యూరిన్ టెస్ట్ తో పాటు సీరం క్రియాక్నిన్ సీరం క్రియాక్నిన్ అనే బ్లడ్ టెస్ట్ చూసుకోవాలి అట్లాగే మూత్ర పరీక్షలో మైక్రో ఆల్బుమిన్ యూరిన్ లో మైక్రో ఆల్బుమిన్ అనే సూక్ష్మమైనటువంటి ప్రోటీన్స్ పోవటం అనేది ఏమైనా ఉందా అనేది చూసుకోవాలి ఈ సీరం క్రియాక్నిన్ లెవెల్స్ నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడే మనం షుగర్ వ్యాధికి సంబంధించిన మందుల్ని సేఫ్ గా ఇవ్వగలుగుతాం సీరం క్రియాక్నిన్ లెవెల్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే వాటిలో కొన్ని షుగర్ బిడ్డలు వాడకూడదు సో అందువల్ల షుగర్ కి సంబంధించి ఈ ఈ కిడ్నీ టెస్ట్ ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఈ సీరం క్రియాటిన్ ని చూసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది ఎందుకంటే కొంతమంది కొన్ని రకాల బిల్లలు పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇట్లాంటి డెంటల్ ప్రాబ్లం వల్ల లేకపోతే జాయింట్ పెయిన్స్ వల్ల నీ జాయింట్ పెయిన్స్ వల్ల పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడే వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు సడన్ గా ఈ సీరం క్రియాటిన్ పెరిగి లో షుగర్ లోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల ఈ సీరం క్రియాటిన్ ని అట్లీస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఒకసారి మరి షుగర్ అనేటువంటి వాళ్ళు చూసుకోవటం మంచిది అలాగే మైక్రో ఆల్బుమిన్ అనేటువంటి కిడ్నీ పరీక్షని సంవత్సరానికి ఒకసారి చూసుకోవాలి ఈ మైక్రో ఆల్బుమిన్ పోతున్నటువంటి వారిలో మనకి ప్రారంభ దశలో కిడ్నీకి సంబంధించిన డ్యామేజ్ జరుగుతున్నట్లు గమనించవచ్చు మరి ఈ మైక్రో ఆల్బుమిన్ పోవటానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి కేవలం షుగరే కాదు బాడీలో ఏ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా యూరిన్ లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా మనకి తాత్కాలికంగా జ్వరం జలుబు దగ్గు లాంటివి వచ్చినా లేదంటే ఎక్కువ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఓవర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేసినా ఈ మూత్రంలో యూరిన్ పోయే అవకాశం ప్రోటీన్ పోయే అవకాశం ఉంది సో ఈ మైక్రో ఆల్బుమిన్ టెస్ట్ ఒకసారి పోతున్న దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవుతున్నట్టు నిర్ధారణకు రాకూడదు ఈ పరీక్షని మళ్ళీ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో రెండు సార్లు పరీక్ష చేసి మొత్తం మూడు సార్లు కనుక టూ టైమ్స్ కనుక పాజిటివ్ వస్తే వాటిలో ప్రారంభ దశలో కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవుతున్నట్టు నిర్ధారించి దానికి కొన్ని రకాల మందులు వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది అందువల్ల ఈ మైక్రో ఆల్బుమిన్ టెస్ట్ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ చెకప్ చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ లో ఉంది ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వారిలో దాదాపు ఇరవై శాతం మందిలో వారి యొక్క జీవిత కాలంలో కాళ్ళకు సంబంధించిన సమస్యలు వారిని పడుతూ ఉంటారు అందువల్ల వీళ్ళు కాళ్ళకు సంబంధించి రక్త పరీక్షలు రక్త ప్రసరణ ఎలా ఉంది స్పర్శ ఎలా ఉంది అనే పరీక్షలను చేయించుకోవాలి ఈ స్పర్శను తెలుసుకునే పరీక్షల్లో ముఖ్యంగా బయోతోషియోమెట్రీ అనే పరీక్ష ద్వారా కాళ్ళలో స్పర్శ జ్ఞానం నార్మల్ గా ఉందా తగ్గుతుందా అసలు పూర్తిగా తెలియట్లేదా అనేది తెలుసుకోవచ్చు అలా చేసినాక మనం వారిని ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది డయాబెటిక్ ఫుడ్ కేర్ గురించి ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళలో స్పర్శ జ్ఞానం లేనప్పుడు వాళ్ళకి రకరకాల దెబ్బలు వదిలి ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల ఈ డయాబెటిక్ కి ఫుడ్ కు సంబంధించిన పరీక్షలు రక్త ప్రసరణ కి వాస్కులర్ టెస్ట్ డాప్లర్ టెస్ట్ అంటాం దానిలో యాంకిల్ బేకెల్ ఇండెక్స్ తెలుసుకోవచ్చు అలాగే స్పర్శ జ్ఞానానికి బయోతోషియోమెట్రీ అనే పరీక్షల్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి వారిని మనం గనక ముందుగా గుర్తించగలిగితే వారిలో సైలెంట్ గుండె జబ్బు ఉంటుంది పక్షవాతం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ డిసీజ్ అంటాం ఈ పీవీడీ ఉన్నటువంటి వారు మరి ముందుగా గనక గుర్తించగలిగితే వారి గుండెపోటు రాకుండా పెరాలసిస్ బారిన పడకుండా మనం కాపాడుకునే దానికి అవకాశం ఉంది డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వారిలో ముఖ్యంగా అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటీస్ షుగర్ ను కంట్రోల్ లో పెట్టుకున్నటువంటి వారిలో చిగుళ్ళకి సంబంధించిన జింజువైటీస్ ఈ చిగుళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పట్టడం దాని వలన చిగుళ్ళు త్వరగా బలహీనపడి పళ్ళు పళ్ళుకి ఇచ్చే సపోర్ట్ అవి ఇవ్వకుండా మరి వాటి యొక్క రూట్లు ముఖ్యంగా పళ్ళకు సంబంధించి
ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒకసారి డెంటల్ చెకప్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది డయాబెటీస్ ఉన్నవారిలో దాదాపు డెబ్బై శాతం మందిలో ఈ ఒబిసిటీ ఉంది స్థూలకాయ ఉంది సో ఎక్కువ మందిలో మరి అధిక బరువు వల్ల డయాబెటీస్ బారిన పడుతూ ఉంటారు అలాగే డయాబెటీస్ కు మందులు వాడే వారిలో కూడా బరువు పెరగటానికి అవకాశం ఉంది అందువల్ల పీరియాడికల్ గా మనం హాస్పిటల్ కు వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా ఖచ్చితంగా బరువు చెక్ చేసుకోవాలి అట్లీస్ట్ త్రీ మంత్స్ కు ఒకసారి వెయిట్ ఎలా ఉంది మనం ఏదైనా ర్యాపిడ్ గా కనుక బరువు పెరుగుతూ ఉంటే దానికి కారణం ఏంటో తెలుసుకోవాలి కొన్నిసార్లు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం రావచ్చు లేదంటే కొన్ని రకాల షుగర్ బిల్లల్లో కూడా కొంతమందిలో బరువు పెరిగే గుణం ఉంది మరి దాన్ని చూసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా మనం మందుల్లో మార్పులు చేసుకోవటం అలాగే కొంతమంది వెయిట్ లాస్ అయిపోతూ ఉంటారు లేదంటే కొంతమందిలో బరువు ర్యాపిడ్గా పెరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో అందుకని ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి వాళ్ళ బరువును చూసుకొని దానికి మరి బరువు పెరగడానికి కేవలం మందులు ఇవే కారణం కాకుండా ఎటువంటి శారీరక శ్రమ లేకుండా కంప్లీట్గా సెరెంటరీగా ఉండటం కూడా ఒక ప్రధాన కారణం ఎక్కువ మంది మనకి వ్యాయామం చేయటంలో చాలా అశ్రద్ధ చేస్తూ ఉంటారు దాన్ని కూడా మనం గమనించాలి కేవలం మందు బిడలో లేకపోతే ఆహారం అని అనుకోకుండా వ్యాయామం చేయకపోవటానికి కూడా మనం కారణంగా గమనించి దాని మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలి డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వారిలో ముఖ్యంగా అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటీస్ ఎప్పుడైతే షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ లో లేవో వీళ్ళు ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన నిమ్ము లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా చొవట్లోస్ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈ ఈ సైలెంట్ గా కూడా కొంతమందిలో ఉండొచ్చు అందువల్ల మరి పీరియాడికల్ గా ఇయర్లీ వన్స్ చెస్ట్ ఎక్స్రే లాంటి ఇది చెక్ చేసుకుని చూసుకోవటం కూడా మనకి డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వారిలో అవసరం అవుతుంది అట్లాగే మరి ఈ కాఫ్ దగ్గు లాంటివి తగ్గకుండా మరి టూ వీక్స్ పైబడి దగ్గు కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా వారు చెస్ట్ ఎక్స్రే తీయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఫర్ మోర్ హెల్త్ అప్డేట్స్ Please subscribe to our channel.